এরপরে একটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন থার্মিড মিশ্রণ কি তারপরে হচ্ছে থার্মিড প্রক্রিয়ায় বিজারক হিসেবে কি ব্যবহৃত হয় এবং প্রজ্জ্বলক মিশ্রণ কি তো প্রথমে আমরা দেখে নিই থার্মিড মিশ্রণ কি থার্মিড মিশ্রণ কাকে বলে দেখো থার্মিড মিশ্রণ কি না ভর হিসাবে তিন ভাগ ফেরিক অক্সাইড অর্থাৎ এফি টু ও থ্রি ও এক ভাগ অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণের যে মিশ্রণ সেই মিশ্রণকেই বলা হচ্ছে থার্মিড মিশ্রণ বা থার্মিড মিক্সচার তো তারপরের কোশ্চেনটার উত্তর কি হবে থার্মিড প্রক্রিয়ায় বিজারক হিসেবে কে ব্যবহার হচ্ছে না থার্মিড মিশ্রণে বা থার্মিড প্রক্রিয়ায় বিজারক হিসেবে ব্যবহৃত হয় অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ যেটা দেখো আমি অ্যালুমিনিয়াম প্রথমের দিকেই বলেছিলাম থার্মিড প্রক্রিয়ায় ব্যবহার হচ্ছে তো থার্মিড প্রক্রিয়ায় বিজারক হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ কিন্তু ব্যবহৃত হয় তার পর্যলক মিশ্রণ কি না থার্মিড প্রক্রিয়ায় এটা আমরা একটু পরে পড়ব তার আগে আমরা একটু পড়ে নি থার্মিড ওয়েল্ডিং কি বা ধরো ওই টাইপের কোশ্চেন যে থার্মিড পদ্ধতিতে কিভাবে আয়রন নিষ্কাশন করা যায় বা থার্মিড মিশ্রণকে উচ্চ উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে কি ঘটবে এখানটা পড়লে আমরা আগের যে কোশ্চেনটা ছিল আমরা উচ্চ রেখে এলাম পড়লাম না সেটা বুঝতে পারবো দেখো এটা থার্মিড ডান দিকে যে ছবিটি আছে ওইটা একটা থার্মিড পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় তো ভর হিসাবে এখানে কি নেওয়া হয় তিন ভাগ রেড হেমাটাইট অর্থাৎ এফি টু ও থ্রি নেওয়া হচ্ছে তিন ভাগ এক ভাগ অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণের সাথে মিশিয়ে তো এটাই হচ্ছে থার্মিড মিশ্রণ তো এরপরে দেখো সিলিকা নির্মিত তাপসহ মুচির মধ্যে এই যে ডান দিকের যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে সিলিকা নির্মিত একটি তাপসহ মুচি মানে তাপ সহন ক্ষমতা আছে যে ধরো যে এত যে উচ্চ উষ্ণতা সৃষ্টি হয় ভেতরে ওখানে যদি যে জিনিসটা আমরা ব্যবহার করছি তাপ সিলিকা নির্মিত পাত্রটি ওইটা যদি গলে যায় তাহলে তো হবে না তাই তাপটা সহ্য ক্ষমতা থাকতে হবে তাপ সহন ক্ষমতা থাকতে হবে তাই তা সিলিকা নির্মিত তাপ সহ মুচির মধ্যে যেখানে ওই প্রচুর উষ্ণতা তৈরি হবে ওখানের মধ্যে কী নেওয়া হয় ওর উপরে ম্যাগনেসিয়ামের গুঁড়ো ও বেরিয়াম পারক্সাইডের মিশ্রণ রেখে ম্যাগনেসিয়াম ফিতার সাহায্যে আগুন ধরানো হয় এখানে ভেতরে কি রাখা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম গুঁড়ো বেরিয়াম পারক্সাইড এর মিশ্রণ রেখে ম্যাগনেসিয়াম ফিতার সাহায্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এর ফলে কি হয় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় এবং উচ্চ উষ্ণতা সৃষ্টি হয় এই উচ্চ উষ্ণতায় কি হয় ওই যে ভেতরে আমরা যে রেড হেমাটাইট নিয়েছিলাম এফি টু ও থ্রি অ্যালুমিনিয়াম ভেতরে রাখা আছে তাহলে উচ্চ উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা ওই এফি টু ও থ্রি কীভাবে বিজারিত হবে এবং গলিত আয়রন উৎপন্ন হয় বিজারিত হয়ে আয়রন উৎপন্ন করবে ঠিক আছে এফি টু ও থ্রি প্লাস ধরো অ্যালুমিনিয়াম তা অ্যালুমিনিয়াম ওকে বিজারিত করবে ধাতব আয়রনে যে আয়রনটা তৈরি হলো এফিটি সেটি গলিত অবস্থায় থাকবে উচ্চ উষ্ণতায় তাহলে গলিত আয়রন উৎপন্ন হয় এই গলিত আয়রন মুচির নিচের যে ছিদ্রে আছে ছিদ্র আছে ওই দেখো গলিত তীরচিহ্ন লেখা আছে গলিত আয়রন ওই মুচির নিচের ছিদ্র পথে গলিত আয়রনটি বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে তাহলে দেখো কি এটা একটি উচ্চ তাপ সহনশীল একটি সিলিকা নির্মিত তাপ সহ মুচি যার মধ্যে থার্মিড মিশ্রণটাকে নেওয়া হচ্ছে থার্মিড মিশ্রণটা কী আছে ভর হিসেবে তিন ভাগ আছে রেড হেমাটাইট অর্থাৎ এফি টু ও থ্রি এক ভাগ আছে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ এর ওইটিকে আগুন লাগাবার জন্য কি করা হয় না ওর সাথে মেশানো হয় ম্যাগনেসিয়ামের গুঁড়া এবং বেরিয়াম পারক্সাইড তারপরে ম্যাগনেসিয়াম ফিতার সাহায্যে আগুন ধরে দেওয়া হয় ভেতরে যখন প্রচুর তাপ উত্তাপে উচ্চ উষ্ণতা সৃষ্টি হয় তখন উচ্চ উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা বিজারিত হয় এফি টু থ্রি এবং ধাতব আয়রন পাওয়া যায় সেই উচ্চ উষ্ণতাতে ওই যে আয়রন উৎপন্ন হলো সেটি গলিত অবস্থায় নিচে ছিদ্র পথে বেরিয়ে আসে তো বিক্রিয়াটি দেখো এফি টু থ্রি প্লাস টু এল টু এফি যেটা গলিত অবস্থায় আছে আর এল টু ও থ্রি তৈরি হচ্ছে তো দেখো আমরা বলেছিলাম যে থার্মিড মিশ্রণ এরপর আমাদের কাজ বলেছিলাম বলতে এরপর আমাদের এটা একটা কোশ্চেন যে থার্মিড মিশ্রণ কোথায় ব্যবহৃত হয় থার্মিড পদ্ধতিটা কোথায় ব্যবহার হয় বা একটা কোশ্চেন হতে পারে থার্মিড ওয়েল্ডিং যেটা প্রথমেই বললাম থার্মিড ওয়েল্ডিং কি ঝালাইয়ের কাজ ওয়েল্ডিং তো দেখো উৎপন্ন গলিত আয়রনকে এই যে নিচের দিকে বেরিয়ে আসছে যে আয়রন গলিত আয়রন বড় বড় ধাতুর পাত রেল লাইন ধরো রেল লাইনে ক্র্যাক হয়েছে সেই রেল লাইন বা ট্রাম লাইন বা জাহাজের কোনো একটা অংশ ভেঙে গেছে অর্থাৎ ভাঙা অংশকে জোড়া দেওয়ার কাজে যেগুলো লোহার তৈরি সেই ভাঙা অংশ জোড়া দেওয়ার কাজে এই মিশ্রণটি ব্যবহৃত হয় আর এই পদ্ধতিকেই কি বলা হচ্ছে থার্মিড ওয়েল্ডিং তাহলে দেখো থার্মিড ওয়েল্ডিং কি বুঝতে পারলে ও ক্র্যাকগুলোকে জোড়া লাগানো আর থার্মিড পদ্ধতির একটি ব্যবহার কি না এই যে রেল লাইন ট্রাম লাইন এই যে জোড়া লাগানো এটি হচ্ছে থার্মিড পদ্ধতির কাজ 
তো এখন দেখো যেহেতু আমরা ছবিটি দেখে নিয়েছি তো এখন বুঝতে সুবিধা হবে তো থার প্রজ্জ্বলক মিশ্রণ কি না থার্মিট প্রক্রিয়ায় সিলিকা নির্মিত তাপসহ মুচির মধ্যে থার্মিট মিশ্রণকে নেওয়া হয় এবং ওই মিশ্রণটির উপর ম্যাগনেশিয়াম চূর্ণ ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করতে পারি বা বেরিয়াম পারক্সাইড বিএও টুর অপর একটি মিশ্রণকে রেখে ম্যাগনেশিয়াম ফিতার সাহায্যে আগুন ধরানো হয় তাহলে এই ম্যাগনেশিয়াম চূর্ণ ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড বা বেরিয়াম পারক্সাইডের যে মিশ্রণ এটাকেই বলা হচ্ছে প্রজ্জ্বলক শিখা বা প্রজ্জ্বলক মিশ্রণ হ্যাঁ এখন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হলো দেখো যে কোনো ধাতব পদার্থই বা ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি কোনো জিনিস ব্যবহার করার প্রথম প্রথম তো নতুন আসে নতুন নিয়ে আসা হয় তখন দেখবে খুব দেখতে চকচকে লাগে দেখতে ভালো লাগে তারপর ধীরে ধীরে তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায় বা ক্ষয়েও যেতে পারে তো ওই রিলেটেড একটি কোয়েশ্চেন হচ্ছে ধাতুর ক্ষয় বলতে কি বোঝো ধাতু বা ধাতু নির্মিত বস্তুকে খোলা বায়ুতে ধরো অনেক দিন রেখে দেওয়া হলো দীর্ঘদিন রেখে দিলে কি হবে বায়ুতে অক্সিজেন আছে জলীয় বাষ্প আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে তো প্রভৃতির প্রভাবে এবং অন্যান্য ভৌত রাসায়নিক কারণে এগুলি আক্রান্ত হয় অর্থাৎ বিক্রিয়া করে ফলস্বরূপ কি হবে এদের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য পদার্থেও পরিণত হতে পারে এর ফলে কি হবে যেহেতু ওর গায়ে অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয়ে ওর গায়ে তো থাকবে লেগে থাকবে তা অন্য পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার জন্য কি হবে এদের গায়েতে বর্ণহীন বা রঙিন একটা আস্তরণ সৃষ্টি হয় তোমরা দেখে থাকবে তামার কয়নে বা ধরো পেতলের বাসনপত্রে অনেক সময় তেঁতুল দিয়ে মাজা হয় হুম বা অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে সাদা সাদা কোনো আস্তরণ থাকতে পারে তো বিভিন্ন যে ধাতু আছে তাদের গায়েতে বিভিন্ন বর্ণহীন বা রঙিন আস্তরণ থাকতে দেখা যায় সাধারণত এই ঘটনাটাকেই বলা হচ্ছে ধাতুর ক্ষয় ধাতু ক্ষয়ের প্রথমেই যেটি মাথায় আসে সেটি হলো লোহায় মরছে ধরা এটা আমরা বাস্তব জীবনে প্রায় দেখে থাকি তো এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিশুদ্ধ লোহাতে কিন্তু মরছে পড়ে না অবিশুদ্ধ লোহা লোহার মতো যদি কোনো অশুদ্ধি থাকে বা লোহার কোনো দ্রব্যকে সাধারণ উষ্ণতায় আর্দ্র বায়ুতে রেখে দিলে তার উপর লালচে বাদামি রঙের একটি আস্তরণ পড়ে যেটা আমরা সচরাচর দেখে থাকি একটু ঘষলেই কি হয় ওই আস্তরণটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খসে পড়ে যায় ধরো ঘষে দিলে আস্তরণটা খসে পড়ে গেল কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় লোহার ওই উন্মুক্ত অবিকৃত তলের উপর আবার লালচে বাদামি বলার একটি আস্তরণ পড়ে এইভাবে লোহা বা লোহা যে দ্রব্য লোহার থেকে তৈরি হওয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে লালচে বাদামি বর্ণের যে আস্তরণটি পাওয়া গেল এটি হলো মরিচা বা মরচে লোহার উপর এরূপ আস্তরণ পড়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় মরচে ধরা তবে মরচে ধরা কি সেটা তোমরা জানলে তো মরচের কোনো সঠিক বা নির্দিষ্ট সংকেত হয় না তবে একটা সাধারণ সংকেতের আছে সেটা হলো এফি টুও থ্রি ডট বা কোমা এক্স এইচ টুও অর্থাৎ এক্স এই জলের পরিমাণটা ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয় রাসায়নিক অর্থে এটি এক প্রকার বলা যেতে পারে শোধক ফেরিক অক্সাইড এফি টুও থ্রিটা হলো ফেরিক অক্সাইড শোধক কেন বলা হচ্ছে না এর সাথে জলের অনুযুক্ত আছে বলে তো এই ওইটা কিন্তু ফিক্সড না তো সচরাচর তিন অনু জল থাকে তো এটাকে এক্স এইচ টুও দিয়েও প্রকাশ করা যায় এফি টুও থ্রি ডট বা কোমা এক্স এইচ টুও তো এরপরে শুধু দেখা যাক লোহায় মরচে ধরার কারণ কি কেন লোহাতে মরচে ধরে লোহায় মরচে ধরার ব্যাপারে অনেক প্রচলিত মতবাদ আছে তো বিজ্ঞানী ল্যাম্বার্ট মরচে ধরার তরিদ রাসায়নিক একটা মতবাদ প্রচার করেছিলেন তার মতে কি না নিম্নতর জ্বালন সম্পন্ন যে সম যে সমস্ত অশুদ্ধি কোনা হ্যাঁ বিশেষ করে কার্বন আমরা প্রথমের দিনই দেখেছিলাম যে আয়রনের মধ্যে কার্বনের বিভিন্ন পার্সেন্টেজ অনুযায়ী আয়রনের যে ভাগগুলো তো সেখানে সাধারণ লোহায় থাকে অশুদ্ধি হিসেবে কার্বনটা সেই অশুদ্ধি লোহার কোনা ও জলকোনা মিশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরিতকোষ সৃষ্টি করে ঠিক আছে এই তরিতকোষে তরিতকোষের তরিত বিশ্লেষণে যেরকম তোমরা পড়েছো সেরকম তরিতকোষ গঠন করলো এই তরিতকোষে লোহাটা অ্যানোড হিসেবে এবং অশুদ্ধিগুলি ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত জল বা জলীয় বাষ্প যেটা আছে সেটা তরিত বিশ্লেষ্য রূপে কাজ করে এভাবে একটা তিনি ল্যাম্বার্ট তরিত রাসায়নিক একটা মতবাদ দিয়েছিলেন তো এখানে বিক্রিয়াটি কি ঘটে এটা কিন্তু অতটাই ইম্পর্টেন্ট নয় এই জায়গাটা তাও একটু জেনে রাখার জন্য আমি আলোচনা করে দিচ্ছি প্রথমে অ্যানোডে লোহার পরমা অ্যানোডে কী হয় অ্যানোডে হয় জারণ অর্থাৎ অক্সিডেশন প্রথমে অ্যানোডে লোহার পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে এফি টু প্লাস আয়ন রূপে জলে দ্রবীভূত হয়ে যায় আর জলের বিয়োজনে উৎপন্ন এইচ প্লাস আয়ন ক্যাথোডে যাবে ক্যাথোডে থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে আর এই উৎপন্ন হাইড্রোজেন কিছুটা দ্রবীভূত অক্সিজেন অর্থাৎ অথবা বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে জলে পরিণত হবে এইভাবে ওইচ মাইনাস আয়নের আধিক্ষ ঘটে 
ঠিক আছে অ্যানোডের বিক্রিয়াটা দেখো অ্যানোডে হয় অক্সিডেশন অর্থাৎ আয়রন ছিল আয়রন বা লোহা দুটি ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে ফি টু প্লাস আয়নে পরিণত হলো ক্যাথোডে এইচ প্লাস আয়নগুলো গেল ওই জলের বিয়োজনে উৎপন্ন এইচ প্লাস আয়নগুলো যে হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হলো সে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে এইচ টু উৎপন্ন করছে তো এভাবে এইচ টু আবার অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে এইচ টুও গঠন করছে তা জলের হাইড্রক্সিল আয়ন এবং উৎপন্ন ফেরাস আয়ন এই ফি টু প্লাস আয়ন উৎপন্ন হলো আর জল বিশিষ্ট হয়ে এইচ প্লাস আয়ন তো তৈরি করেছিল আর ওইচ মানে সায়ন পড়ে আছে তাহলে সেই এফি টু প্লাস আয়ন এবং জলের হাইড্রক্সিল আয়ন একত্রে যুক্ত হয়ে ফেরাস হাইড্রক্সাইড গঠন করছে অর্থাৎ এফি টু প্লাস আর দু অনু ও টু ওইচ মাইনাস যুক্ত হয়ে এফি ওইচ হোল টু উৎপন্ন করলো ফেরাস হাইড্রক্সাইড বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে এই যে ফেরাস হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হলো এফি ওইচ হোল টু সেটি আবার বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে শোধক ফেরিক অক্সাইড বা মোর্চেতে পরিণত হয় টু এফি টু ও থ্রি ডট বা কোমা থ্রি এইচ টুও প্লাস জল তো এইভাবে মোটামুটি একটা মোর্চে একটা পড়ার বা মোর্চে ধরার একটা তৈরি আসনি ব্যাখ্যা ল্যাম্বার্ট দিয়েছিলেন তো এই জায়গাটা কিন্তু অতটা বারবার বলছে অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবু তোমরা পড়ে রাখবে জানার জন্য কোনো কিছুই মানে না পড়ার কিছু নেই পড়ে থাকবে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে উৎপন্ন কার্বনিক অ্যাসিড এইচ প্লাস আয়ন সরবরাহ করে এই মোর্চে ধরাকে কিন্তু ত্বরান্বিত করে তাহলে দেখো এখানে একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে মরছে যে ধরছে এটাকে ত্বরান্বিত করা যায় কী হবে না কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে উৎপন্ন কার্বনিক অ্যাসিড যেটা যা সোডা ওয়াটারে যে কার্বনিক অ্যাসিড থাকে এইচ প্লাস আয়নটাকে সরবরাহ বেশি করে আর এইচ প্লাস আয়ন দিলে দেখো বিজ্ঞানটা তারা তাড়াতাড়ি হবে এর ফলে মরছে ধরা ত্বরান্বিত হয় এছাড়া কি জলের মধ্যে যে ক্লোরাইড আয়ন থাকে ধরো সামুদ্রিক জলে সমুদ্রের জলে বিভিন্ন ক্লোরাইড ধাতব ক্লোরাইড লবণ আছে তো জলের মধ্যে ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতিতেও মরছে ধরা দ্রুত মানে বেড়ে যায় মরছে ধরাটাকে ত্বরান্বিত করে তাই সমুদ্রগামী জাহাজ এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসে পর আমরা আলোচনা করব তাই সমুদ্রগামী জাহাজে বা জলের নিচের পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুতর সমস্যা অর্থাৎ সহজেই কিন্তু মরছে ধরে যায় এরপরের একটি প্রশ্ন আলোচনা করা যাক যে লোহায় মরছে পোড়াকে মৃদু দহন প্রক্রিয়া বলা হয় কেন তো দেখা যাক লোহায় মরছে কী হয় পর একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে লোহা বা লোহা তৈরি জিনিসপত্রকে যদি আর্দ্র বায়ুতে খোলা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে বায়ুর অক্সিজেন আর জলীয় আসুর উপস্থিতিতে লোহায় মরছে পড়ে মানে জারিত হয় এ ফির থেকে অক্সিহাইড হচ্ছে তো তাই জার জারিত হওয়া বলছে বা জারণ প্রক্রিয়া বলছে এই জারণের ফলে লোহার উপর লালচে বাদামি রঙের একটা আস্তরণ পড়ে মরছে পড়ার সময় সামান্য একটা তাপেরও কিন্তু উদ্ভব ঘটে এটা কিন্তু একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া মরছে পড়া একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এই মরছে পড়ার সময় সামান্য তাপের উদ্ভব ঘটলেও আলো উৎপন্ন কিন্তু হয় না যেহেতু তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তাই একে দহন প্রক্রিয়া বলে তাই লোহায় মরছে পড়াকে দহন প্রক্রিয়া বলা হয় আমরা জানি যখন তখন হয় তাপ আলো দুই উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে তাপ সামান্য উৎপন্ন হলেও আলো উৎপন্ন হয় না তাই একে মৃদু দহন প্রক্রিয়া বলা হয় এই লোহায় মরছা পড়াটাকে মৃদু দহন প্রক্রিয়া বলা হয় ঠিক আছে এর প্রশ্ন দেখা নেওয়া যাক লোহার মরছা পড়াটাকে ত্বরান্বিত করে কয়েকটি উপাদানের নাম তো বায়ুতে জলীয় আস্পের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে লোহায় মরছে পড়াটা তাড়াতাড়ি হয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে মরছে পড়ার হার ত্বরান্বিত হয় তিন হচ্ছে যে সমস্ত অঞ্চলে অম্ল বৃষ্টি হয় ওই এইচ প্লাস আয়ন সেখানকার খোলা বায়ুতে থাকা লোহা জিনিসপত্র দ্রুত মরছে পড়ে কারণ আমরা দেখলাম এইচ প্লাস আয়ন যেখান থেকে আসবে সেই সব জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি লোহায় মরছে পড়তে সাহায্য করে জলে তৈরি বিশ্লেষ পদার্থ যেমন ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা একটু আগেই বলছিলাম সামুদ্র সমুদ্রের জলে যেতে যে লোহার প্রবলেম হয় জাহাজে তো এন এস এল দ্রবীভূত থাকলে ওই জলের সংস্পর্শে থাকা লোহার জিনিস দ্রুত মরছে পড়ে তো এই সমস্ত কারণে তাড়াতাড়ি লোহার উপর মরছে পড়ে ঠিক আছে তো এখানে কোশ্চেনটি দেখো যে ক্লোরাইড সালফেট প্রভৃতি আয়নের উপস্থিতিতে লোহায় মরছে পড়া ত্বরান্বিত হয় কী হবে যেটা একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম কোন কোন আয়নের উপস্থিতিতে মরছে পড়া ত্বরান্বিত হয় দেখো ক্লোরাইড বা সালফেট প্রভৃতি আয়নের উপস্থিতিতে কেন লোহায় মরছে পড়াটা ত্বরান্বিত হয় তো আমরা প্রথমেই একটু আগে পড়ছিলাম যে আয়রনে মরছা কেন পড়ে তো সেখানে বলেছিলাম যে তৈরি রাসায়নিক একটা কোষ গঠিত হয় অর্থাৎ তৈরি রাসায়নিক যে কোষ গঠিত হয় তো সেখানে এই সমস্ত আয়নগুলো অর্থাৎ ক্লোরাইড বা সালফেট আয়নের উপস্থিতি যদি কী হবে না তরিৎ বিশ্লেষ্য অর্থাৎ যে জল ব্যবহার হয় সে তার তরিৎ পরিবহন ক্ষমতাটা বাড়বে তরিৎ পরিবহন ক্ষমতা বাড়লেই আমরা জানি যে তরিৎ বিশ্লেষণ ভালো হবে ফলে মরছে গঠন প্রক্রিয়াটাও ত্বরান্বিত হবে অর্থাৎ যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়াগুলি ক্যাথোর অ্যানোডে ঘটছিল সেগুলি ত্বরান্বিত হবে এই সমস্ত কারণ
কারণটা কিছুই নাই একটু আগে যেগুলো বললাম এগুলোই হচ্ছে কারণ উত্তরটা উত্তরটাও প্রায় একই না সমুদ্রের জলে সিএল মাইনাস আয়ন এনএসিএল অন্যান্য যে ক্লোরাইড লবণগুলো আছে তাদের বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে থাকে তাদের সমুদ্রের জলে সিএল মাইনাস আয়ন থাকে ক্লোরাইড আয়ন থাকে আবার আর্দ্র মাটিতে সিএল মাইনাস আয়ন এসো ফোর টু মাইনাস অর্থাৎ ক্লোরাইড আয়ন এবং সালফেট আয়নগুলি থাকে বিভিন্ন খনিজ লবণের আকারে বিয়োজনে উৎপন্ন হয় এই আয়নগুলির উপস্থিতির জন্য কি হয় লোহার মরচে পড়াটাকে ত্বরান্বিত করে একটু আগে আমরা পড়লাম তাই সমুদ্রগামী জাহাজের তলদেশে বা ওই কোশ্চেনগুলো যেগুলো ছিল সমুদ্রের তলায় তেলবাহী লোহার পাইপে কিংবা মাটির নিচে জল সরবরাহকারী লোহার পাইপে দুটো মরচে পড়ে এটি হচ্ছে উত্তর এরপরে আমাদের পাঠ হলো যে মরচে নিবারণের উপায় তার মধ্যে যেহেতু আমাদের কোশ্চেনটা আলোচনা হচ্ছিল তাই এখানে এটা দিয়ে শুরু করা যাক যে সমুদ্রগামী জাহাজের ইস্পাত নির্মিত কাঠামোয় প্রায় ম্যাগনেসিয়ামের ব্লক যুক্ত করা হয় কেন বা সমুদ্রগামী জাহাজের তলদেশ বা ভূগর্ভস্থ লোহার পাইপকে মরচে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায় কীভাবে যেগুলো লক্ষ্য মরচে ধরছিল সেই হাতে রক্ষা করা যায় কীভাবে বা দেখো কোশ্চেনটার মধ্যে আছে যে সমুদ্রগামী জাহাজের ইস্পাত নির্মিত কাঠামোর সঙ্গে প্রায় ম্যাগনেসিয়ামের ব্লক যুক্ত করা হয় কেন তার মানে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এই ম্যাগনেসিয়ামের ব্লক যুক্ত করার একটা পিছনটা কারণ আছে নিশ্চয়ই এটি যুক্ত থাকার জন্য মরিচা পড়বে না তো দেখি এরপরে কীভাবে এটি মরচের হাত থেকে রক্ষা করে তো সমুদ্রগামী জাহাজের তলদেশ ও ভূগর্ভস্থ লোহার পাইপকে মরচে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এর সাথে অন্তরিত পরিবাহী তারের মাধ্যমে অন্তরিত পরিবাহী তারের মাধ্যমে উচ্চ তরিধনাত্মক ধাতু ম্যাগনেসিয়ামের ব্লক যুক্ত করা হয় ঠিক আছে এক্ষেত্রে লোহাটা ক্যাথোড হিসেবে এবং ম্যাগনেসিয়ামের ব্লকটা অ্যানোড হিসেবে এবং সমুদ্রের জল বা ধরো মা আর্দ্র মাটিতে যে লবণগুলো আছে তা আর্দ্র মাটি তরিৎ বিশ্লেষ্য রূপে ক্ষেত্রে কাজ করে তার মানে এটা তরিৎ রাসায়নিক কোষ গঠিত হলো যেখানে লোহাটা ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে আর তীব্র তরিৎ ধনাত্মক বলে ম্যাগনেসিয়ামের ব্লকটা অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে আর সমুদ্রের জল বা আর্দ্র মাটিটা তরিৎ বিশ্লেষ্য রূপে কাজ করছে মানে ওর মধ্যে যে লবণগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি তো ধাতু সক্রিয়তা শাড়িতে তরিৎ রাসায়নিক শাড়িতে আমরা দেখেছিলাম ম্যাগনেসিয়ামের অবস্থান আয়রনের উপরে ঠিক আছে অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়ামের তরিৎ ধনাত্মকতা আয়রন অপেক্ষা বেশি হওয়ায় ম্যাগনেসিয়াম আয়রনের আগে জারিত হয়ে যাবে ফলস্বরূপ লোহায় আর মরচে পড়বে না যেহেতু জারণ প্রক্রিয়াটা আগে ম্যাগনেসিয়ামের হয়ে যাচ্ছে তাই লোহায় আর মরচে পড়বে না এইভাবে অ্যানোডের বিনিময়ে ক্যাথোডের সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে ক্যাথোডীয় সংরক্ষণ বলা হয় ঠিক আছে এইভাবে অ্যানোডের অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়ামের বিনিময়ে ক্যাথোডের যে সংরক্ষণ এটাকেই ক্যাথোডীয় সংরক্ষণ বা ক্যাথোডিক প্রোটেকশান বলে এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত অ্যানোডকে উৎসর্গীকৃত অ্যানোডও বলা হয় তাহলে এক্ষেত্রে যে অ্যানোডটি ব্যবহৃত হলো একে উৎসর্গীকৃত অ্যানোড বলা হয় তো যদি কোশ্চেন আসে উৎসর্গীকৃত অ্যানোড কি এরকম কোশ্চেন আসতেই পারে তো যে উত্তরটি বললাম এখান থেকে তোমরা উত্তর দিতে পারি আশা করি এতক্ষণ তো আমরা মরিচা কীভাবে পড়ে মরিচা কীভাবে ধরে সে সম্পর্কে জানলাম তো মরিচার নিবারণের উপায় সম্পর্কেও কিছু জানা যাক কিছু কিছু পদ্ধতি তোমরা বাস্তবে দেখে থাকবে লোহা বা লোহা দ্রব্যে আল কাদরা বা তেল রং পলেব দিয়ে মরচে ধরা অনেক সময় বন্ধ করা হয় এই জন্য বাড়িতে লোহার রেলিংয়ে তেল রং করা হয় এটা দেখে থাকবে লোহার দ্রব্যের উপর গলিত জিঙ্কের প্রলেপ বা গ্যালভানাইজেশন যেটা তোমরা আগে পড়েছো গ্যালভানাইজেশন কি না লোহা দ্রব্যের উপর জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজেশন বলে তাহলে লোহা দ্রব্যের উপর যদি আমরা জিঙ্কের প্রলেপ দিই বা গলিত টিনের প্রলেপ দিলে টিন কোটিং যেটা লোহায় মরচে ধরে না বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন লোহা সামগ্রী গ্যালভানাইজেশন করা থাকে লোহার খাটে টিনের প্রলেপ দেওয়া থাকে আবার লোহার উপর ক্রোমিয়াম নিকেল ইত্যাদি ধাতু তরি দিলেপন করলে লোহায় মরচে পড়ে না যেটা তোমার তরিৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তরিৎ লেপনের চ্যাপ্টারে পড়েছিলে বাড়িতে নিকেলের প্রলেপ দেওয়া চামচ অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করা হয় কলের ট্যাপ কল যেগুলো থাকে ওগুলো থাকে মা আবার ধরো সাইকেলের রিংয়ের যে চাকা লোহার চাকার রিংটা সেখানেও কোটিং দেওয়া থাকে ক্রোমিয়াম বা নিকেলের মাটির নিচে জলবাহী লোহার নলের সঙ্গে লোহা অপেক্ষা অধিকতর ধনাত্মক ধর্মী ধাতুর পাত যেমন ম্যাগনেসিয়ামের পাত একটু আগে আলোচনা করলাম যুক্ত করে রাখলে লোহাতে মরচে সহজে ধরে না দিল্লিতে গুপ্তযোগে তৈরি কুতুব মিনারের যে লৌহস্তম্ভটি ব্যবহার হয়েছে এটি একটি উন্নতমানের ইস্পাত দিয়ে তৈরি তো সেই ইস্পাত তোমরা কম্পোজিশন পড়েছো পার্সেন্টেজ কি কি ছিল এই স্তম্ভটি এখনও মরিচাহীন অবস্থায় রয়েছে ঠিক আছে এভাবে আমরা মরিচা নিবারণ করতে পারি দেখো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম যে লোহায় মরিচা নিবারণের উপায়ে গ্যালভানাইজেশন প্রক্রিয়া লোহার উপর জিঙ্কের আস্তরণ দেওয়া কিন্তু তরিৎ রাসায়নিক শ্রেণীর থেকে আমরা জানি
আমরা কেন লোহার উপর জিঙ্কের প্রলেপ দিচ্ছি জিঙ্কের প্রলেপ দিলে তো ওটা আরও আগে তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া করে ফেলবে লোহার আগে যেহেতু বেশি তৈরি ধনাত্মক তো সেটার কারণ একটু দেখা যাক না জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া লোহার জিনিসকে খোলা বাতাসের সংস্পর্শে রেখে দিলে বায়ুতে যে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প আছে তার প্রভাবে জিঙ্কের উপর বেসিক জিঙ্ক কার্বোনেট জেডেন সিও থ্রি ওগুলো যখন বিক্রিয়া করছে জিঙ্কের সাথে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প যখন বিক্রিয়া করছে তখন কি তৈরি করছে বেসিক জিঙ্ক কার্বোনেট যার সংকেত হলো জিঙ্ক কার্বোনেট জেডেন সিও থ্রি এবং বেসিক কেন বলা হচ্ছে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড আছে তিন অণু জেডেন ওইচ হোল থ্রি তাই একে বলা হচ্ছে বেসিক জিঙ্ক কার্বোনেট এটা অদ্রাব্য সাদা আস্তরণ পড়ে ঠিক আছে ওর জিঙ্কের উপরে একটা সাদার আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে তো অনেক সময় দেখবে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে জল ফোটাতে 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 কেডলিতে যদি জল ফোটানো হয় দেখবে নিচের দিকে সাদা আস্তরণ পড়ে যায় ঠিক ওই রকম টাইপের এই অদ্রাব্য আস্তরণ জিঙ্কের পলপের অবিকৃত অংশকে বায়ুর সংস্পর্শে আর আসতে দেয় না এই যে অদ্রাব্য আস্তরণটা তৈরি হলো এটা জিঙ্কের উপর পড়ল তাহলে জিঙ্কের পলপের যে অবিকৃত অংশ সেটাকে আর বায়ুর সংস্পর্শে আসতে দিচ্ছে না একটা কোটিং সৃষ্টি একটা কোটিং দ্বারা আবৃত হয়ে যাচ্ছে তাই তো এর ফলে জিঙ্কের প্রলেপের অবিকৃত অংশ তথা প্রলেপের নিচে থাকা লোহা আবহাওয়াজনিত কারণে আর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না তাই লোহার জিনিসকে মরছে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় ঠিক আছে তো এর পরের কোশ্চেনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট মরছে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লোহার উপর জিঙ্কের প্রলেপ দেব নাকি টিনের প্রলেপ দেব কোনটা বেশি উপযোগী তাই উত্তর সাপেক্ষে আমরা দেখো বলতে পারি জিঙ্ক প্রলিপ্ত লোহায় কোথাও চির ধরলে বা জিঙ্কের প্রলেপ উঠে গেলেও লোহা অবিকৃত থাকে বরং জিঙ্ক ক্ষয় পেতে থাকে কারণ জিঙ্কটা বেশি ইলেকট্রোপজিটিভ হয় বেশি সক্রিয় কারণ জিঙ্ক লোহার চেয়ে অধিক তরিধনাত্মক হওয়ার জন্য লোহার আগে জিঙ্ক আর্দ্রবায়ুর সঙ্গে সংস্পর্শে আসবে এবং বিক্রিয়া করে ফেলবে এর ফলে কী হবে জিঙ্কটাই ক্ষত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে লোহাটা কিন্তু হবে না কিন্তু অন্যদিকে টিন প্রলিপ্ত লোহায় কোথাও যদি চির ধরে যায় বা কোনো স্থানে যদি প্রলেপটা উঠে যায় তাহলে দেখো টিন কিন্তু লোহার নিচে অবস্থিত তরিদ রাসায়নিক শ্রেণীতে তার মানে আমরা বলতে পারি টিনের তুলনায় লোহাটা বেশি তরিদ ধনাত্মক এবং বেশি সক্রিয় ঠিক আছে তো উঠে গেলে টিন অবিকৃত থাকবে কারণ ওটা তো অতটা সক্রিয় নয় কিন্তু লোহা দ্রুত মরচে ধরে ক্ষয়ে যাবে কারণ ওটা বেশি সক্রিয় টিনের তুলনায় এর কারণ টিনের চেয়ে লোহা বেশি তরিদ ধনাত্মক ধাতু তাই আর্দ্রবায়ুর সংস্পর্শে লোহা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওটা প্রবণতাটা বেশি বিক্রিয়া করা তাই সহজে মরচে ধরে যাবে এই কারণে আমরা মরচে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লোহার উপর জিঙ্কের প্রলেপ দেব কখনোই টিনের প্রলেপ কিন্তু দেব না তাই টিনের প্রলেপ দেওয়াটা উপযোগী নয় জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়াটাই বেশি উপযোগী এখন আমরা যে পাঠটি পড়বো এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট অন্যান্য ধাতুর ক্ষয়ও মানব স্বাস্থ্যে তার ক্ষতিকর প্রভাব তো এখানে আছে তামা জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয় কারণ আয়রনটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি তো দেখো তামার ক্ষেত্রে ক্ষয় এবং মানব স্বাস্থ্যে তার ক্ষতিকারক প্রভাব কি তামার ক্ষেত্রে দেখো সাধারণ উষ্ণতাতেই আর্দ্র বায়ুতে তামা বা তামার তৈরি অধিকাংশ সংকর ধাতু সেটা পিতল হতে পারে রাখলে তামার উপর ধীরে ধীরে অক্সাইডের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে তাই তো আর্দ্র বায়ুতে রাখা হচ্ছে বায়ু পাচ্ছে জলীয় বাষ্প পাচ্ছে তো ধীরে ধীরে ওর উপর একটা অক্সাইডের সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে অনেক দিন ধরে আর্দ্র বায়ুর মধ্যে পড়ে থাকলে অক্সাইডের ওই আস্তরণের রং সবুজ হয়ে যায় আমরা জানি তামার কয়েনে অনেক সময় বা তামার তৈরি জিনিসপত্রে বাসনপত্রে ধীরে ধীরে অনেক কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে ওটা সবুজ রং হয়ে যায় এর কারণ হলো কপারের গায়ে বায়ুর যে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প আছে এদের সাথে বিক্রিয়া করে সবুজ বর্ণের একটি বেসিক কপার কার্বোনেট ঠিক আছে বেসিক কপার কার্বোনেট কপার কার্বোনেট হচ্ছে কি সিউ সিও থ্রি আর বেসিক কপার কার্বোনেট কেন বলা হচ্ছে ওর মধ্যে সিও ওই ছোল টু এটা বেশি বেস আছে তো সিউ সিও থ্রি কোমা সিও এই ছোল টু এটাই হচ্ছে সবুজ বর্ণের বেসিক কপার কার্বোনেটের আস্তরণ পড়ে আর এই কারণেই আমরা বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে কি বলতে পারি টু সিউ প্লাস এইচ টু ও কারণ কপার জলীয় বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইডের অক্সিজেন সংস্পর্শে এসেছে তাই টু সিউ প্লাস এইচ টু ও প্লাস সিও টু প্লাস ও টু তৈরি করছে ওই বেসিক কপার কার্বোনেট সিউ সিও থ্রি কোমা বা ডট সিও এইচ হোল টু বায়ুতে এসো টু উপস্থিত থাকলে সালফার ডাই অক্সাইড উপস্থিত থাকলে তামার উপর ক্ষারকীয় কপার সালফেটের আস্তরণ পড়ে সিও এসো ফোর কোমা থ্রি সিও এইচ হোল টু যদি বায়ুতে এসো টু থাকে সালফার ডাই অক্সাইড তাহলে সেক্ষেত্রে তামার উপর ক্ষারকীয় বা বেসিক কপার সালফেট সিও এসো ফোর কোমা থ্রি এইচ 
सीओ होल्टुर आस्तरण पड़े फले तमा क्षयप्राप्त है विक्रिया की एट सीओ प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस टू एसओ टू प्लस फाइव ओ टू थे तैरि बेसिक कपार सालफेट बिक्रियागल एक भलोक देखें जिंकर क्षेत्र की हे साधारण उष्णत आर्द्र वायुते जिंक रखले जिंकर ऊपर खारक जिंक कार्बोनेट जो एक आगे ही पढ़ल और अनेकटा बेसिक कपार कार्बोनेटर मत ही देख मैं बिक्रिया क्योंकि ये कलर की हलो सदा आस्तरण पड़े और जिंक कार्बोनेट खारक जिंक कार्बोनेटर कथा एक आगे आलोचना कर कोश्चन क्षेत्र में फले आर्द्र वायुते जिंक क्षयप्राप्त है एक ही रकम भाव जिंक बिक्रिया तमार बिक्रिया एक ही रकम अलुमिनियम आर्द्र वायुते अलुमिनियम अलुमिनियम अक्साइड एक सूक्ष्म सदा रंग आस्तरण पड़े ये आस्तरण पड़ार जो वायु और अलुमिनियम संस्पर्श आसते पर फले बाकी बिक्रिया है ना बिक्रिया बंद हो जाए तो यहने की है बिक्रिया हे फोर एल प्लस थ्री ओ टू तैयारी टू एल टू ओ थ्री अलुमिनियम अलुमिनियम अक्साइड सदा आस्तरण पड़े जाए बिक्रिया घटे ना ठीक है तो ये जैगा भलोक ख्याल कर रिलेटेड किस क्वेश्चन एसो हमें आलोचना कर मानव स्वास्थ्य ये समस्त धातुगुल विभिन्न जौग ए क्षतिकर प्रभाव कि आलुमिनियम जिंक कपार दीर्घद आर्द्र वायुते पड़े थकल देखल तर विभिन्न जौगे आस्तरण पड़े ये सकल जौगल मानव स्वास्थ्य पक्षे कत्यंत क्षतिकर क्षतिकारक खबर संगे हमारे धर अलुमिनियम पात्र कपारे पात्र जिंकर पात्र जिंकर फएल यूज करी अलुमिनियम फएल यूज करी हाँ तो कपारे पात्र यूज करी तो कि खबर संगे जदि को कारण ये सब पदार्थ हमारे शरीर जाए तो क्योंकि हमारे शरीर विषक्रिया घटते परे तई अलुमिनियम जिंक कपारे कलंक धरा पत्रे धर एर आस्तरण जुक्त पत्रे खबर रखा उचित नयर पत्र भलोक परिष्कार धुए तर पत्रे खबर खावा उचित तो यह कोश्चन आसते परे ज ये समस्त धातुगुल पत्र सेगे के भलोक अनेक दिन धरे पड़े थकले भलोक परिष्कार खबर खावा उचित क्या तर उत्तर जेटी बल तो बोते आईटी लिखते पर तरपे देखो अलुमिनियम और जिंक आम्लिक जैव पदार्थ संस्पर्शे मैं जगह एसिडिक टक जतियों संस्पर्शे धीरे धीरे बिक्रिया विषाक्त जौग गठन करक्सिजें उपस्थिति कपार जौग जैव एसिडर संगे बिक्रिया कपार्ट अक्सिजें उपस्थिति जैव एसिड जेमन धर एसिडिक एसिड भिनीगार और साथ बिक्रिया विषाक्त द्रव्य क्यों जौग गठन कर यह समस्त जौग हमारे शरि जो जाए खबर साथे तरह विषक्रिया शरि घटते परे यहम्लिक फल व टक जतियों खाद्य कख अलुमिनियम जिंक कपारे पत्रे रखा उचित नो ये कोश्चन आसते परे जम्लिक फल व टक जतियों खाद्य यो कैन अलुमिनियम जिंक पत्रे कख रखा उचित नो तो जेटी बोल वोटी हल उत्तर हमारे बोते आसे एक भलोक पड़े तपर देखो एक ही रकम अलुमिनियम पाते मोड़ा अर्थात अलुमिनियम फएल जो विभिन्न रेस्टुरेंटे दे मोड़ा चाटनी आचार खा उचित नय कैन चाटनी आचारे कि थे जैव एसिड थे जहाँ अलुमिनियम पत्र संगे बिक्रिया लवण उत्पन्न कर चाटन संगे हमारे देह प्रवेश कर फले क्षति साधन हे तो इसो एरपे हमें यिलेटेड जो कोश्चनगुलि है से एक देखे नहीं तरह एक व्याख्या करी तो हम जेगुलि आलोचना कर प्रश्न आकार देखे नहीं तमाम तैरि बसन तमाम तैरि पुजो बसनपत्र परिष्कार करते लेबू व तेतुल व्यवहार कर सम्भव्य कारण कि होते जो देखे थी तेतुल व्यवहार कर वायर कार्बन डाइक्साइड अक्सिजें और जलिवाष्पर प्रभाव में उपस्थिति देखे तमाम बसनपत्र सबुज बर्णे एक बेसिक कपार कार्बोनेट वारक कपार कार्बोनेट आर्ट आस्तरण पड़े सबुज बर्णे सीओ सीओ थ्री डट सीओ होल टू जार संकेत छो लेबूते कि आज है जैव एसिड सैट्रिक एसिड तेतुलिया जैव एसिड आज टाटारिक एसिड ये असिडगुलि बेसिक कपार कार्बनेटर संगे बिक्रिया यथाक्रमे जले द्रव्य कपार सट्रेट और कपार टाट्रेट लवण उत्पन्न करें को बिक्रिया लेखार दरकार नहीं कारण यो खूब जटिल जौग तो तुम्हारे तो प्रयोजन शुद्ध नाम लिखे दी है फले जल दिए धुले तमाम बसनपत्र दाग मुक्त हो पुनर चकचक कर अर्थात ये असिडगुलो वही बेसिक कपार कार्बनेट जरा सबुज रंग तैरि कर बिक्रिया यथाक्रमे जले द्रव्य वो छो अद्रव्य जले द्रव्य कपार सट्रेट जो लेबू व्यवहार करी ते सट्रिक असिड आए तो कपार सट्रेट और तेतुले टाटारिक असिड आए कपार टाट्रेट लवण तैरि जो लेबू दी कपार सट्रेट तैरि जो तेतुल दी कपार टाट्रेट लवण तैरि ये जल दिए धुए दी चले गल तेल बसनपत्र दागमुक्त हलो पुनर चकचक कर 
তারপরের কোশ্চেন হলো যে অ্যাসিডিক খাদ্য বা ফল আচার এগুলো অ্যালুমিনিয়াম বা কপার বা জিঙ্কের পাত্রে বা প্রসেসিং করা উচিত নয় কেন অল্প স্বাদযুক্ত খাদ্য অম্ল সরি অম্ল খাদ স্বাদযুক্ত যে টক জাতীয় যে স্বাদযুক্ত খাদ্য বা টক জাতীয় ফল এগুলোতে কী আছে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড আছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড টাটারিক অ্যাসিড থাকে বা অনেক সময় আমরা খাদ্য দ্রব্যে ভিনিগারও দেওয়া হয় টেস্ট বাড়ানোর জন্য বা আচারে সংরক্ষণের জন্য এই জৈব অ্যাসিডগুলি অ্যালুমিনিয়াম ও জিঙ্কের সাথে ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে জলে দ্রাব্য ধাতব লবণ বা যৌগ গঠন করে আবার কপার অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ওই সমস্ত জৈব অ্যাসিডগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে জলে দ্রাব্য যৌগ উৎপন্ন করে এই যৌগুলি যখন আমাদের খাদ্যের সাথে যায় বিষাক্ত হওয়ায় আমাদের শরীরকে বিষক বিষাক্ত করে তোলে বা বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে শরীরের মধ্যে তাই অল্প তাই অম্ল স্বাদযুক্ত সরি তাই অম্ল স্বাদযুক্ত খাদ্য বা টক জাতীয় ফল অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক বা কপারের পাত্রে রাখা বা প্রসেসিং করা উচিত নয় এই রিলেটেড আরেকটি কোশ্চেন তোমাদের বলি উত্তরটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে অ্যালুমিনিয়াম পাতে মোড়া আচার বা চাটনি খাওয়া উচিত নয় কেন খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে জিঙ্ক প্রলিপ্ত পাত্রের পরিবর্তে টিন প্রলিপ্ত পাত্র ব্যবহার করা হয় কেন কারণ টিনের সাথে কোনো বিক্রিয়া করবে না যে বিক্রিয়াগুলো বলা হলো ওর সাথে বিক্রিয়া করে ওই যে দ্রাব্য লবণ গঠন করবে না যেগুলো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিন্তু জিঙ্ক বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে করলে ওগুলো করবে বিক্রিয়া ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপার কারণ টিনটা অনেকটা নিচে তরিদাসন শ্রেণীতে দেখো জিঙ্ক বা অ্যালুমিনিয়ামের বা কপারের তুলনায় অনেকটা নিচে অবস্থিত এই কারণেই ঠিক আছে তো যে জ্ঞানটা আহরণ করলে বা বেসিক কনসেপ্টটা তোমাদের ধারণা লাভ করলে সেখান থেকে এর উত্তরগুলো আশা করি দিতে পারবে ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের ক্লাস শেষ হলো এই চ্যাপ্টারটি